வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் கிறிஸ்டல் ஃபிசிக்ஸ் அந்த யூனிட்லேருந்து சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம் வட் இஸ் அ சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கியூபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதோடைய கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இதுதான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு வெதர் இட் இஸ் சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் பாடி சென்டர் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் எந்த ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ஃபோர் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட்ஸ் இது எந்த ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் செகண்டு அட்டோமிக் ரேடியஸ் அட்டோமிக் ரேடியஸ் தேர்ட் பராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர்த் ஒன்று அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஆர் பேக்கிங் டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லை டென்சிட்டி ஆஃப் பேக்கிங்னு சொல்லலாம் தெர் ஆர் ஃபோர் மெயின் பேராமீட்டர் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஃபார் ஆல் த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆல் த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வெதர் இட் இஸ் சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் பாடி சென்டர் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹெச்சிசிபி அக்ஸகோனல் க்ளோஸ்டு பேக்டு சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இந்த எந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணாலும் இந்த நாலு பேராமீட்டர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் இஸ் நத்திங் பட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரசன்ட் இன் ஏ யூனிட் செல் ஒரு யூனிட் செல்லில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூனிட் செல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் யூனிட் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் போகிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா வெரி சிம்பிளாக இருக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இந்த உள்ள இன்னொரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபோர் கார்னரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் வெரி சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு யூனிட் செல்லை போட்டலாம் இப்போ இந்த யூனிட் செல்லில் எயிட் கார்னர்லேயும் ஒரு கார்னர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் எயிட் கார்னர்லேயும் ஒரு ஒவ்வொரு கார்னர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் திஸ் கார்னர் ஐட்டம் ஷேர்ட் வித் எயிட் யூனிட் செல் ஒரு ஒரு கார்னர் ஐட்டத்தில் உள்ள ஒரு ஐட்டமும் பக்கத்தில் உள்ள எயிட் யூனிட் செல்லை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் கியூபிக்கோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர் ஆட்டம் கார்னர் ஹவ் ஒன் ஆட்டம் திஸ் ஆட்டம் ஷேர்டு வித்து நியரஸ்ட்டு எயிட் யூனிட் செல் நியரஸ்ட்டு எயிட் யூனிட் செல் ஸோ ஒரு ஒரு ஆட்டமும் எட்டு யூனிட் செல்லு கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல்லு வைப்போம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல்னா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரொசஸ்டு இன்னும் யூனிட் செல் இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் எத்தனை இருக்குது அது எத்தனை யூனிட் செல் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹியர் எயிட் ஆட்டம் இருக்குது அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்வரி ஆட்டம் ஷேர்டு வித் எயிட் யூனிட் செல் ஸோ ஒன் பை எயிட் ஒரு ஆட்டம் வந்து எட்டு யூனிட் செல் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன் பை எயிட்டு இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட்டு ஸோ ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு எயிட் விஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ சிம்பிள் கியூபிக்கில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் தான் இருக்குது சரிங்களா 
ரைட் செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் வாட் இஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நியரஸ்ட் நெய்பரிங் ஆட்டம் ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நியரஸ்ட் நெய்பரிங் ஆட்டம்ஸ் ஸோ ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் என்னது ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்தில் உள்ள ஆட்டம் இருக்குது அந்த ஆட்டமில் ரெண்டு ஆட்டம்லேருந்தையும் பாதி பாதி தான் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இங்கே பாருங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட் கன்சிடர் இது ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் நேரில் அனதர் ஒன் ஆட்டம் இருக்குது சரிங்களா இதுதான் இதோட சென்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஓ இந்த சென்டருக்கும் இந்த சென்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நியரஸ்ட் நம்பர் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டம் லேட்டஸ் கன்சிடர் இந்த ஆட்டம் வச்சுக்கோ ஒரு உடைய லென்த் எல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு சைட் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஏ அண்ட் இந்த ரேடியஸ் இருக்கல்ல இந்த ரேடியஸ் இது ஒரு ஆறு இது ஒரு ஆறு ஸோ இங்கே அட்டாமிக் ரேடியஸ்ன்றது ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நியரஸ்ட் நெய்பரிங் ஆட்டம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் 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 இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ திஸ் இஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இப்போ வெட் ஃபைன் ரெண்டு பேராமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அண்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ நம்ம ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பேராமீட்டர் வாட் இஸ் தேர்ட் பேராமீட்டர் தேர்ட் பேராமீட்டர் வந்து கோஆடினேஷன் நம்பர் கோஆடினேஷன் நம்பர் வாட் இஸ் கோஆடினேஷன் நம்பர் கோஆடினேஷன் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் த நியரஸ்ட் நெய்பரிங் ஆட்டம் விச் இஸ் டைரக்ட்லி டச் டு விச் அதர்ஸ் ஆர் விச் இஸ் டைரக்ட்லி சரௌண்டட் பை த ஆட்டம்ஸ் இப்போ எப்படின்னா கோஆடினேஷன் நம்பர்ன்றது ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதை சுற்றி டைரக்ட் டச்சில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இதுதான் கோஆடினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோஆடினேஷன் நம்பருக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும் பட் நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் நல்லா பெருசாக ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஆனதர் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இப்போது இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இந்த மிட்லேருந்து இதுக்கு ஒரு லைன் போடுங்க இந்த மிட்லேருந்து இதுக்கு ஒரு லைன் போடுங்க இதை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனில் வரையிறோம் அதனால் இப்படி போடுறேன் இந்த மிட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த வெளியே அவுட்டர் ரிங்கு இந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஒரு லைனு ஸோ எப்படி இருக்கோட போட்டுக்கோங்க இங்கே இதோட சென்ட்ரு மொதல் இதோட சென்ட்ரு இந்த லைன் போட்டுக்கோங்க ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த மிட்டிலேருந்து இந்த மிட்டை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் இந்த லேயர் இந்த யூனிட் செல் இதுலேருந்து இங்கே விட்டு அவுட் வச்சுக்கோங்க இதில் விட்டு அவுட் வச்சுக்கோங்க இங்கே லைன் விட்டுக்கோங்க மேலே இதுலேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து மேலே நிறுத்திடணும் மேலே வந்தால் மேலே நிறுத்திடணும் பாட்டம்னால் பாட்டம் லைன் போகணும் தென் இந்த மிட்டிலேருந்து அப்படி கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேர் கன்சிடர் அஸ் திஸ் ஆட்டம் இது வந்து ஒரு நம்ம ஆட்டமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இது ஒரு ஆட்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக் இருக்குது இது கிட்டத்தட்ட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒரு எயிட் கியூபிக்கல் மாதிரி இருக்குது 
இப்போ இந்த ஆட்டம் தான் நம்ம இது இதுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு லைன் பண்ணும் இப்போ எயிட் கியூபல் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டம் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் எக்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஓன் பிளேனில் இது இதோட நியரஸ்ட் நேபரிங் ஆட்டம் ஒன்று இது டூ இட் இஸ் ஒன் டூ அனதர் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஓன் பிளேனில் இருக்கிறது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இது த்ரீ இது ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோடைய டாப் இதோடைய டாப்பில் உள்ளது சரிங்களா இந்த யூனிட் செல்லில் உள்ளது இதுவும் இதோடைய நியரஸ்ட் நேபர் ஆட்டம் தான் இதுவும் இதோடைய நியரஸ்ட் நேபரிங் ஆட்டம் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் ஸோ இப்போ ஓன் பிளேனில் ஃபோரு அண்ட் டாப் லேயரில் ஒன்றும் பாட்டம் லேயரில் ஒன்றும் ஸோ டோட்டலி நம்பர் ஆஃப் தட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் ஃபார் சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம் சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டத்துக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைனலி த ஃபோர்த்து பேராமீட்டர் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் வாட் இஸ் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஸோ அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஆர் டென்சிட்டி ஆஃப் பேக்கிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இந்த யூனிட்ஸ் இல்லை எவ்வளோ பேக்கடு இருக்குது எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றது ஃபைன் பண்ணுறது தட் இஸ் ஏபிஎஃப் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஏபிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் இன்டு வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் இன்டு வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் டிவைட் பை டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் திஸ் இஸ் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்குப்பாய்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் இன்டு வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் இன்டு சார் டிவைட் பை டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் இப்போது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் எத்தனை ஒரு யூனிட் செல்லில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது இன்டு இப்போது வால்யூம் தெரிஞ்சிச்சு டிவைடட் பை டோட்டல் வால்யூம் இதை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏபிஎஃப் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் எவ்வளோ ஒன்று நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் யூனிட் செல் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இன்டு வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் இது என்னது கியூப் வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் எவ்வளோ தட் இஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இங்கே ஆர்ன்றது என்னப்பா ஆர்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் திஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸில் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஹோல் கியூப் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்லு இது கியூபிக்கல் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ ஏ இன்டு ஏ இன்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ கியூப் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் ஏ கியூப் இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஏ கியூப் பை டூ ஏ டூ பவர் த்ரீ எயிட்டு டிவைட் பை ஏ கியூப் சரிங்களா ஏ கியூப்பும் ஏ கியூப்பு கேன்சலு தட் சார் டூ வரும் ஸோ ஏபிஎஃப் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் அடுத்த வேல்யூ ஆஃப் பை பை சிக்ஸ் ஏபிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தட் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் திஸ் பேக்கிங் ஃபேக்டர் இஸ் த 
52 percentage of atoms are occupied the remaining 48 percentage is vacant so the simple cubic system is loosely packed system the simple cubic system is loosely packed system thank you